。你们有在招加盟的意思吗？整个加拿大，整个北美都可以加盟的。很好。哎，还不错。不愧是我做的。你看我的背景，还有我的衣服，你都知道。我现在在 Richmond 的黑丸，今天要带大家跟我一起去开箱测评他们几款非常有特色的甜点之外呢，我还要做一个简单的访谈，聊聊这个台湾知名品牌远渡北美，在温哥华开业的故事。第一个部分，我们会先制作就是黑丸五个非常有特色的产品。Vincent 是黑丸的产品经理，然后我们现在赶快就要来制作第一个甜品。我们第一个要制作什么呢？首先，第一口我们一定是要先学煮丸子。这边呢，就是我们黑丸特色的玉 Q， 经过这样的真空包装以后，直接运过来。这边呢，我有一个类似的，是我们的金属 Q。在熟之前呢，金属 Q 是一个非常软的状态，我们没有办法用汤匙或者是用漏勺去搅它。好，这边我们看到它已经浮起来了，装进装了冰块的糖水里面，略微晃动。先来做下一个产品，我们下一个要做什么呢？做的第一个产品呢是这边的招牌饮料 l e n o s Gelato。盛的方法一定是从边缘一片的把它抬起来，先草洞打底，再放配料呢，可以保证它的层次。嗯、放回去对吧？对。好。好。把我线都冰进去了，哎，还不错，可以。等一下。刚不是说我们要做开箱测评吗？原本我们是要到楼上，然后一次测评，可是因为这个上面有鲜奶油，所以我们要先喝。不愧是我做的，<笑>喝完会不会你会饱到不行？仙草跟牛奶是整个融合在一起，然后金钻的那个口感非常的大嫩仙草，很好喝。我们现在来做第二块大招牌，超级大黑碗，来对比一下，比头还大。<笑>第一个步骤一定是先把仙草冻铺到底上。接下来呢，我们来加 topping， 预 Q 的金属各加五颗，放边缘，对，撒开了，其实没有关系，你稍微用勺子把它推一下，推到一边就好。然后放在对角线。然后接下来我们来加这边的金钻、黑糖和天。嗯、盛过红豆之后呢，你的勺就一定要洗，装芋圆和地瓜圆。超级大黑丸就制作完成啦！我们现在来做下一个，做黑丸抹茶刨冰。把这个抹茶布丁倒扣过来。OK， 好。剩下的料呢是红豆，白芋圆的话是五颗。这边下的诀窍就是手一定要快，要均匀。用大拇指和小指去拨它，这样的话它就能够旋转。你是不是觉得会有障碍？<笑>现在要在上面淋一些抹茶酱，然后继续往上面补冰。
了一个这个抹茶的布丁是吗？对，茶香味会稍微偏淡一点，但是多了一份奶香。喜欢，好吃，这个可以，这是我喜欢的，这个我会给九分。超级大黑丸呢，一般会给客人一些分享碗。如果有在 Vancouver 朋友，然后你来黑丸点这个，一个人吃完，你一定要在底下留言告诉我，它真的很大一碗。这个通常是两到三人吃，你说是不是？是的，它通常是一个两到三人份的量。它家的仙草最特别就是砍不断。对，这个跟刚刚的那个冰，我还是会选这个，因为它的那个仙草真的是特色，没话说。我们接下来请到 Eric 来跟我们聊一聊黑丸的品牌故事。大家好，我是 Eric。你们当初怎么会想要代理这个台湾品牌？北美是一个多元文化的国家，嗯，然后饮食呢又是一个各种文化的一个融合的一个基础。作为啊、呃、推广台湾文化的一部分，台湾的小吃是最重要的台湾美食的文化。黑丸属于啊、呃、台湾小吃的一部分，所以啊、呃、我们就把黑丸引进了北美。你觉得这个台湾甜品在北美的接受度是怎么样？还不错，因为不同族裔对奶茶的接受度还是蛮高的。然后奶茶也是我们的呃黑丸的一个重要组成部分。现在本地的客人越来越多，嗯，所以我们也要求员工的英文水平也要很好。<笑>代理台湾的品牌，你觉得最困难的事情是什么？在这边开店？最困难的就是市场的竞争太大了。因为我们这个商圈里边就有七八家奶茶店，嗯，所以竞争压力蛮大的。在这么大的竞争压力之下，你觉得是什么让你们可以屹立不摇，就还在这边开店，而且店真的是做得很不错？其实我们就是坚持做自己，就是把我们自己的特色做好，原有的产品基础之上，再做一些产品的调整，做一些本土化的产品。我们的一款产品跟我们的爱情故事有关系啊、哦，真的？就你之前做的那个就是 l i n o s 吉拉头。我们有一个老主顾，有一次下班路过，然后就在我们那买甜品。她老公是从来不吃甜品的，哦，一点都不吃。对，从来不吃任何甜品。她老公是美国人，是一个飞机工程师。哦，对，然后呃，这位女士是华人。她带回家之后，意外的，她老公有极大的兴趣，就试了一下。试吃了之后，发现她特别喜欢。第二次的话，就是她的老公路过我们店。然后就想给他老婆一个惊喜，他就是表达了一下这个产品的一个产品结构。对，我们员工就根据他的描述去做了一杯，说哇，对，就是这个味道。然后他特、哦、特别开心，对，所以他现在每周都会来吃这款产品。然后我们也用这个客人的名字来命名，就是 l e n o s Gelato。哦，我们做一个珍珠产品，没问题。我会努力研发的。如果大家有，比如说你觉得什么跟什么搭配非常好吃，而且呢，身边的朋友也很喜欢，拜托你一定要在底下留言给我，我们可以一起制作一个新甜品。没问题，有什么需求都可以给我们提。台湾总部给了我们很大的空间去设计研发产品，嗯、我觉得这很棒，因为不是每个品牌方都愿意给出这么样的信任。我们的一个特殊的产品就是我们的这个莫西仙草、嗯，这个产品呢是由台湾国立故宫。博物院，对，我们黑丸的仙草联名出的一款产品，觉得我们可以试吃一个，因为它实在是太漂亮了。<笑>大家这样包装可能看不出来，我们打开来给大家看，然后加上这个好了。我怎么不知道？我我这样可以啊？也可以，可以的。<笑>然后放过去就好。哦，哦，对，淋到这个中间，那个山就出来了。嗯，是这样吧？对。朱迪带大家去爬山，<笑>你有看呢、啊？<笑>怎么样？有什么区别？说实话吗？嗯。你你得告诉我一下区别在哪，<笑>因为都很好吃。这个奶就会中和一点那个中药的味道。又让它吃起来会更淡一些。对，虽然就是是草本是中药在里面，可是你真的吃不出来，不会有任何的那种苦涩味。最后想跟大家分享一下，就是你们有在招加盟的意思吗？整个大温啊，整个加拿大，整个北美。对，都可以加盟的。那我把资讯都放在底下资讯栏，不管你是想要创业，然后加盟，或者是你想要找一个工作，你都可以在底下资讯栏看到。那我们今天很谢谢 Eric， 我们下一集见，拜拜，拜拜。看很好喝，你一句话都不说，狂喝。好啦，特别的良心。这个是紫米鲜牛肉小丸子。很惊人呢、欸，他我我不会想到仙草可以跟 gelato 并在一起、欸。但是你一讲完之后，我就有共同感。